सबसक्राइब बाटने क्लिक कर बेल आइकन टी क्लिक कर हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल अमित शाहिदुल बारी और आप अपना रा देख चुन नेशनल आईटी कॉलेज के यूट्यूब चैनल एनआईटीसी ऑनलाइन क्लास टेली डॉट ईआरपी नाइन एर क्लास सिक्स से अमित आप अपना देर साथे अकाउंटिंग टर्म नहीं आलोचना करें चिलाम जो दी क्लास सिक्स एकोनो आप अपना रा देखन नहीं ता� एक अति गुरुत्वपूर्ण टर्म छिल अकाउंट आजकल क्लस अकाउंट टर्मेर टाइप एवं गोल्डन रुल्स अफ अकाउंटिंग आलोचना करब देख टेलिसफ्टवेर जखनी आपनारा को ट्रांजेक्शन मेनटेन करते जा जानते हैं टाइप अफ अकाउंट एवं गोल्डन रुल अफ अकाउंटिंग तरह आजकल क्लसटा के अति मनोज सहकारे सुनबें कारण टाइप्स अफ अकाउंट एवं गोल्डन रुल अफ अकाउंटिंग ना जानले टेलिसफ्टवेर क्या जा चलू शुरू कर नहीं आजकल टपिक तरह हमारे एक अनुरोध अपनारा जी एख चल के सबसक्राइब करें नाई तो हमें सबसक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दें आपलोड करा भिडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पे ताहले चलून शुरू करें नई आजकल टॉपिक टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट देखो न यहाँ ने आमी टाइप्स ऑफ अकाउंट के एक टा डायग्राम बनाये थी जाते कोडे आप उन रा उते शोज भी बुझते पारे अकाउंट प्रदान तो दुई दर नेर एक ठालो पर्सनल एनदरीज इम्पर्सनल अकाउंट आर तीन भागे विभक्त एक हलो नैचारे पार्सनल अकाउंट अन्नटा हलो आर्टिफिशियल पार्सनल अकाउंट तपर एक हलो रिप्रेजेंटेट पार्सनल अकाउंट और इमपार्सनल अकाउंट दुई भागे विभक्त एक हलो रियल अकाउंट अन्नटा हलो नमिनल अकाउंट रियल अकाउंट आर दुई भागे विभक्त एक हलो टैंजेबल रियल अकाउंट अन्नटा हलो इनटैंजेबल रियल अकाउंट देखो टेलिसफ्टवेर क्ज करार्जन आपनारा जी जेने टाइप अफ अकाउंट तीन धरण पार्सनल रियल नमिनल ताओ चल करते शुद्ध जो अपारा टेलिसफ्टवेर क्ज करबें से नये तरह संगे तो अपन के इंटरभ्यू फेस करते और इंटरभ्यू फेस करते गार्सनल अकाउंटर टाइप कि रियल अकाउंटर टाइप कि अकाउंट कैरण है यार डिटेल्स क्वेश्चन आसते परे तई अपन के डायग्राम सहाजे डिटेल्स बोलार चेष्टा कर विस्तारित जेने पार्सनल अकाउंटर विषय दिज आर दाउंट हुईच आर रिलेटेड टू पार्सन इन्स्टिट्यूशन और कम्पनिज पार्सनल अकाउंट बोलते से बोझा को मानुषर नाम कोम्पनिर नाम अथवा को संस्थान नाम के बोझा एरक जी को मानुषर नाम संस्थान नाम एवं कम्पन नाम है एग्ला है पार्सनल अकाउंट पार्सनल अकाउंट आर क्लसिफाइड इन टू थ्री टाइप नम्बर वन इज नैचारे पार्सनल अकाउंट नम्बर टू आर्टिफिशियल पार्सनल अकाउंट नम्बर थ्री रिप्रेजेंटेट पार्सनल अकाउंट पार्सनल अकाउंट आर तीन भागे विभक्त प्रथम हलो नैचारे पार्सनल अकाउंट जदि को मानुषर नाम है राम अकाउंट कृष्ण अकाउंट अनिल अकाउंट एक्सेट्रा तो राम एक जन मानुष कृष्ण एक जन मानुष अनिल एक जन मानुष यहाँगला नैचारे पार्सनल अकाउंटर आंडारे आसबे नम्बर टू आर्टिफिशियल पार्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल मान मानुषर बनानो मैनमेड जदि कोम्पन नाम है गुगुल अकाउंट एस वि आई अकाउंट मारती अकाउंट एक्सेट्रा यू हलो आर्टिफिशियल पार्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल पार्सनल अकाउंट बोलते बुझा ये मानुषर बनानो और ये एक कम्पन नाम होते कोर्गानाइजेशन नाम होते कारण कम्पनी एवं अर्गानाइजेशन को एक जन नैचारे पार्सनल अकाउंटर बनानो था गुगुल अकाउंट एस वि आई अकाउंट मारती अकाउंट एगुला आर्टिफिशियल पार्सनल अकाउंटर आंडारे आसे तरह हलो रिप्रेजेंटेट पार्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेट पार्सनल अकाउंट मान हल को पार्सनल अकाउंटर जे प्रतनिधित्व करिप्रेजेंटेट पार्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेट मान प्रतनिधित्व करा जी कैपिटल अकाउंट बोली बुझी ओनारे अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलारी जे सैलारिटा देवा बाकी आज 
আমাদের কোম্পানির লায়াবিলিটি আছে তে স্যালারি কাকে দেবেন কোন একটা পারসনকে দেবেন তাহলে এই অ্যাকাউন্টটায় কি বোঝাচ্ছে কোন একজন পারসনকে রিপ্রেজেন্ট করছে এরকম যদি অ্যাকাউন্ট হয় এইগুলাকে বলে রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট নেক্সট হলো ইমপার্সোনাল অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টস হুইচ ইজ নট রিলেটেড টু পার্সন ইজ কলড ইমপার্সোনাল অ্যাকাউন্ট দিজ আর ডিভাইডেড ইন টু টু টাইপস তে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ছাড়া বাকি যেতগুলো অ্যাকাউন্ট হয় সেগুলোকে বলে ইমপার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ইমপার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো রিয়েল অ্যাকাউন্ট অ্যানাদার ইজ নমিনের অ্যাকাউন্ট তে রিয়েল অ্যাকাউন্ট রিয়েল অ্যাকাউন্টস ডিলস উইথ অল ট্যানজেবল অ্যান্ড ইনটেনজেবল অ্যাসেটস অফ এ কোম্পানি একটা কোম্পানির যেতগুলা আকৃতি আলা এবং আকৃতি ছাড়া সম্পত্তি তাকে সবগুলাকে বলে রিয়েল অ্যাকাউন্ট রিয়েল অ্যাকাউন্ট আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো ট্যানজেবল অ্যানাদার ইজ ইনটেনজেবল ট্যানজেবল অ্যাসেটস আর দ্য অ্যাসেটস হুইচ ক্যান বি সিন টাচ অ্যান্ড ফেল্ট ফিজিক্যালি এক্সাম্পল বিল্ডিং মেশিনারি স্টক অ্যাসেট্রা ট্রেনজেবল মানে যার আকৃতি আছে আমাদের কোম্পানিতে যেতগুলো সম্পত্তি থাকে যেগুলো সম্পত্তিকে আমরা দেখতে পাই এবং ধরতে পারি আর আমরা ফিজিক্যালি অনুভবও করতে পারি এইগুলাকে বলে ট্যানজেবল অ্যাসেট যেমন কোম্পানিতে কি থাকে বিল্ডিং থাকে মেশিনারি থাকে স্টক থাকে ক্যাশ থাকে কম্পিউটার থাকে এগুলো হলো ট্যানজেবল অ্যাসেটস আর ইনটেনজেবল অ্যাসেট মানে যেগুলো অ্যাসেট কোম্পানির সাথে থাকে কিন্তু এগুলাকে আমরা দেখতেও পাই না আর ধরতেও পাই না আর আমরা অনুভবও করতে পারি না যেমন গুডউইল প্যাটেন্ট কপিরাইট অ্যাসেট্রা গুডউইল কোম্পানির অ্যাসেট প্যাটেন্ট ও অ্যাসেট কপিরাইট ও অ্যাসেট কিন্তু আপনারা কোনো দিন কোনো দোকানে গিয়ে দেখেছেন নাকি গুডউইন নামের কোনো জিনিস সেল হচ্ছে প্যাটেন্ট নামে কোনো জিনিস সেল হচ্ছে বা কপিরাইট নামের কোনো জিনিস সেল হচ্ছে এগুলো দেখেছেন নাকি কিন্তু এগুলাও কোম্পানির অ্যাসেট এগুলার কোনো আকৃতি নেই গুডউইল হলো কোম্পানির ব্যবসার সুনাম যেটা সেটাকে বলে গুডউইল প্যাটেন্ট মানে অধিকার বোঝায় কপিরাইট হলো সত্য বোঝায় তারপরে হলো নমিনাল অ্যাকাউন্ট নমিনাল অ্যাকাউন্টস রিলেটেড টু এক্সপেন্সেস ইনকাম লস অর গেইন আর কল নমিনাল অ্যাকাউন্ট এক্সাম্পল সেল পার্চেস স্যালারি ইন্টারেস্ট প্রফিট এসেট্রা যে অ্যাকাউন্টে আয় ব্যয় লাভ অথবা ক্ষতি বোঝায় তাহাকে বলে নমিনাল অ্যাকাউন্ট যেমন এক্সাম্পল হলো পার্চেজ সেল স্যালারি ইন্টারেস্ট প্রফিট এসেট্রা দেখুন কোম্পানিতে যখন সেল হয় কোম্পানি যখন কোনো কিছু সেল করে ওর প্রফিট হয় সেলটা হলো নমিনাল অ্যাকাউন্ট পারচেজ করলে কি হয় লস হয় সেটাও হলো নমিনাল অ্যাকাউন্ট স্যালারি দিলে লস হয় স্যালারি যদি কেউ পায় তখন লাভ হয় তো স্যালারি দিলে লস হয় সেটাও হলো নমিনাল অ্যাকাউন্ট ইন্টারেস্ট যদি পায় কোনো জায়গায় টাকা ডিপোজিট করলো ওই টাকার এগেনস্টে যদি কোম্পানি ইন্টারেস্ট পায় সেটা হবে ইনকাম সেটাও হবে নমিনাল অ্যাকাউন্ট যদি লোন নিল কোম্পানি ইন্টারেস্ট দিয়ে থাকে সেটা হলো এক্সপেন্স সেটাও হবে কি নমিনাল অ্যাকাউন্ট প্রফিটও কি হবে নমিনাল অ্যাকাউন্ট তাহলে যে অ্যাকাউন্ট যে অ্যাকাউন্টে কি বোঝায় লাভ ক্ষতি আয় ভয়ে বোঝায় সেই অ্যাকাউন্টটাকে বলে নমিনাল অ্যাকাউন্ট তারপরে যে জিনিস নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হলো ডেবিট এবং ক্রেডিট আমরা যখনই টেলি সফটওয়্যারে ট্রানজ্যাকশন করব প্রায় প্রত্যেক ট্রানজ্যাকশনে এই দুটা ওয়ার্ড ব্যবহার হয়ে থাকে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটা ওয়ার্ড তো ডেবিট এবং ক্রেডিট ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট হ্যাজ নো মিনিং অ্যাট অল দিজ আর মেয়ার অ্যাকশন সিম্বলস হুইচ রিপ্রেজেন্টস টু সাইডস অফ অ্যাকাউন্টস ওয়ান সাইড ইজ কল ডেবিট অ্যানাদার ইজ কল ক্রেডিট মেইনলি দিজ আর ইউজ টু ফলো দ্য গোল্ডেন রুল অফ অ্যাকাউন্টস দেখুন যখনই কোনো স্টুডেন্টকে প্রশ্ন করা হয় ডেবিট এবং ক্রেডিট মানে কি ও বলতে থাকে ডেবিট মানে প্লাস ক্রেডিট মানে মাইনাস ডেবিট মানে ইনক্রিজ ক্রেডিট মানে ডিক্রিজ কিন্তু মজার কথা হলো ডেবিট এবং ক্রেডিট এই দুটা ওয়ার্ডের কোনো মিনিং নেই এই দুটা হলো শুধু অ্যাকশন সিম্বল অ্যাকাউন্টের দুটা সাইড থাকে আর এই দুটা সাইড বোঝানোর জন্য ডেবিট এবং ক্রেডিট ওয়ার্ডটা ইউজ হয়ে থাকে আর মেইনলি আমরা যখনই কোনো ট্রানজ্যাকশন টেলি সফটওয়্যারে রেকর্ড করতে চাই সব সময় আমাদের গোল্ডেন রুল অ্যাপ্লাই করতে হয় আর এই সেই গোল্ডেন রুল অ্যাপ্লাই করার জন্য ডেবিট এবং ক্রেডিট নামের ওয়ার্ডটা 
ইউজ হয়ে থাকে তো নেক্সট চলুন গোল্ডেন রুল অফ অ্যাকাউন্টিং যখনই আপনারা কোনো ট্রানজ্যাকশন টেলি সফটওয়্যারে এন্ট্রি করতে যাবেন সব সময় এই গোল্ডেন রুল ইউজ হয়ে থাকে তাই আমার সাজেশন হলো আপনারা এই গোল্ডেন রুলটাকে মুখস্থ করে রাখবেন তাহলে দেখুন পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আমি বলেছিলাম অ্যাকাউন্টের দুটো সাইড হয় একটা হলো ডেবিট এবং একটা হলো ক্রেডিট পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের সময় ডেবিট কার সাথে হবে আর ক্রেডিট কার সাথে হবে যদি পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ডেবিট দ্য রিসিভার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে যদি কোনো কিছু লয় তাহলে ডেবিট হয় আর পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে যদি কোনো কিছু দেয় তাহলে ক্রেডিট হয় রিয়েল অ্যাকাউন্ট রিয়েল অ্যাকাউন্টে ডেবিট কার সাথে হবে আর ক্রেডিট কার সাথে হবে ডেবিট হট কামস ইন রিয়েল অ্যাকাউন্ট যদি ব্যবসায় ঢুকে ইন বলতে এই কেন বোঝা যায় ব্যবসার ভিতরে ব্যবসায় যদি রিয়েল অ্যাকাউন্ট ঢুকে আসে তাহলে ডেবিট হবে আর ব্যবসার থেকে যদি রিয়েল অ্যাকাউন্ট বাহির হয় তাহলে ক্রেডিট হবে আর দেখুন নমিনাল অ্যাকাউন্ট নমিনাল অ্যাকাউন্টের বেলা ডেবিট কার সাথে হবে আর ক্রেডিট কার সাথে হবে ডেবিট অল এক্সপেন্সেস অ্যান্ড লসেস ক্রেডিট অল ইনকাম অ্যান্ড গেইন নমিনাল অ্যাকাউন্টে ডেবিট হবে যদি এক্সপেন্স এবং লস হয় আর ক্রেডিট হবে যদি ইনকাম অথবা গেইন হয় নমিনাল অ্যাকাউন্টে ডেবিট হবে যদি আয় ব্যয় হয় আর ক্রেডিট হবে যদি উপার্জন অথবা লাভ হয় এবারে আমরা এক একটা কোয়েশ্চন সলভ করে ভালোভাবে জেনে নেই পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট রিয়েল অ্যাকাউন্ট এবং নমিনাল অ্যাকাউন্টে ডেবিট ক্রেডিট কীরকম ইউজ হয়ে থাকে দেখুন পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের একটা এক্সাম্পল পেড এ বি সি প্রাইভেট লিমিটেড রুপিস টেন থাউজেন্ড বাই চেক তো একটা কোয়েশ্চন পাওয়ার পরে প্রথমেই আপনাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এই কোয়েশ্চনের অ্যাকাউন্টগুলা তাহলে এই কোয়েশ্চনে একটা অ্যাকাউন্ট হলো এ বি সি প্রাইভেট লিমিটেড অন্যটা হলো চেক তাহলে চেক নামে আমরা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করি না এই চেকের পরিবর্তে হবে ব্যাংক তাহলে দুটো অ্যাকাউন্ট এখানে টাইপ করলাম একটা হলো এ বি সি প্রাইভেট লিমিটেড অন্যটা হলো ব্যাংক এবারে দেখুন এ বি সি প্রাইভেট লিমিটেডটা কি একটা কোম্পানির নাম আর কোম্পানির নাম যদি হয় সেটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আর ব্যাংকও কি একটা একটা কোম্পানির নাম সে একটা অর্গানাইজেশনের নাম সেটাও কি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট দুটো হলো আর্টিফিশিয়াল পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট তো পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে যদি গিবার হয় ব্যাংক কি করছে পেইড এ বি সি প্রাইভেট লিমিটেড রুপিস টেন থাউজেন্ড বাই চেক আমাদের কোম্পানি এ বি সি প্রাইভেট লিমিটেডকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছে চেকে তাহলে কোম্পানি কাকে দিচ্ছে এ বি সি লিমিটেডকে দিচ্ছে কোথার থেকে ব্যাংক থেকে তো এ বি সি লিমিটেডটা কি রিসিভার তো এ বি সি লিমিটেড যদি রিসিভার হয় তো গোল্ডেন রুল পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুল মতে কি হবে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুল হলো ডেবিট দ্য রিসিভার এই জন্য এ বি সির সঙ্গে কি হবে ডেবিট ডেবিটকে আপনারা শর্টে লিখতে পারেন ডি আর আর ব্যাংক কি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আর পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুল কি ডেবিট দ্য রিসিভার ক্রেডিট দ্য গিভার ব্যাংক হলো গিভার তাই ব্যাংকের সঙ্গে হবে ক্রেডিট আর ক্রেডিটকে আপনারা শর্টে লিখতে পারেন সিআর তাহলে চলুন এবারে সলভ করে নেই রিয়েল অ্যাকাউন্ট রিলেটেড একটা কোয়েশ্চন পার্চেজ মেশিনারি রুপিস ফাইভ থাউজেন্ড ইন ক্যাশ তো এখানে দেখুন একটা অ্যাকাউন্ট হবে মেশিনারি অন্যটা হবে ক্যাশ কিন্তু এখানে আমরা পার্চেজ অ্যাকাউন্ট কেন বানাবো না দেখুন এখানে যদি পার্চেজের সঙ্গে লেখা থাকতো গুডস তাহলে আমরা বুঝতাম সেটা আমাদের কোম্পানির ট্রেডিং আইটেম কিন্তু পার্চেজের সঙ্গে লেখা আছে মেশিনারি তাই আমরা এখানে পার্চেজ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব না আমরা মেশিনারি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব সেটা আমাদের কোম্পানির ফিক্স এসে একটা অ্যাকাউন্ট হবে মেশিনারি অন্যটা হবে ক্যাশ আমাদের কোম্পানি মেশিনারি কিনছে নগদ টাকা দিয়ে তো অন্যটা হবে ক্যাশ তো মেশিনারি রিয়েল অ্যাকাউন্ট ক্যাশও রিয়েল অ্যাকাউন্ট রিয়েল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুল কি ডেবিট হোয়াট কামস ইন রিয়েল অ্যাকাউন্ট যদি ব্যবসায় ঢুকে তাহলে ডেবিট হয় আর ক্রেডিট হোয়াট গোজ আউট রিয়েল অ্যাকাউন্ট যদি ব্যবসার থেকে বাহির হয় তাহলে ক্রেডিট হয় তাই কি হয়েছে মেশিনারির সঙ্গে আমরা কিনছি মেশিনারি ব্যবসায় ঢুকছে তাই মেশিনারির সঙ্গে হবে ডেবিট আর ক্র্যাশ বাহির হচ্ছে কোম্পানির থেকে চলে যাচ্ছে গোজ আউট এই জন্য ক্যাশের সঙ্গে হবে ক্রেডিট তাহলে দুটো হলো রিয়েল অ্যাকাউন্ট ক্যাশ ও রিয়েল অ্যাকাউন্ট মেশিনারিও রিয়েল অ্যাকাউন্ট তাহলে দেখুন টেলিতে যতগুলো ট্রানজ্যাকশন আপনারা সলভ করতে যাবেন প্রথমে আপনাদেরকে ডিটেক্ট করতে হবে অ্যাকাউন্ট নাম্বার টু আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে গোল্ডেন রুল অফ টেলি তাহলে 
আপনারা সব সময় গোল্ডেন রুলটা মুখস্থ করে রাখবেন আদারওয়াইজ টেলি সফটওয়্যারে কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারবেন না নমিনাল অ্যাকাউন্ট স্যালারিজ পেইড টু স্টাফ রুপিস 10000 আমাদের কোম্পানি স্টাফকে স্যালারি দিচ্ছে ক্যাশে দিচ্ছে তো একটা অ্যাকাউন্ট হবে স্যালারি অন্যটা হবে ক্যাশ টাকাটা কোথা থেকে যাচ্ছে কোম্পানির ক্যাশ থেকে তাহলে কি বাবদ যাচ্ছে স্যালারি বাবদ তাহলে অ্যাকাউন্ট দুটো হবে একটা হবে স্যালারি অন্যটা হবে ক্যাশ স্যালারি হলো স্যালারি দিলে কি হয় লস হয় তাই স্যালারি হবে নমিনাল অ্যাকাউন্ট আর ক্যাশ কি রিয়েল অ্যাকাউন্ট ক্যাশটা হলো আমাদের কোম্পানির সম্পত্তি নমিনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুল কি নমিনাল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুল হলো ডেবিট অল এক্সপেন্স অ্যান্ড লসেস তাই এই স্যালারির সঙ্গে কি হবে ডেবিট হবে ডিআর হবে আর ক্যাশ হলো রিয়েল অ্যাকাউন্ট রিয়েল অ্যাকাউন্টের গোল্ডেন রুল কি ডেবিট হোয়াট কামস ইন ক্রেডিট হোয়াট গোজ আউট রিয়েল অ্যাকাউন্ট যদি আমাদের ব্যবসার থেকে বাহির হয় তাহলে ক্রেডিট হয় তাহলে এখানে গোজ আউট আর এই ক্যাশের এগেনস্ট হবে ক্রেডিট আবার দেখা হবে নতুন টপিক নিয়ে খুব সহজে কম্পিউটার শিখতে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর অবশ্যই শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে আর কমেন্ট করে জানান ভিডিওটা কেমন লেগেছে ভালো থাকুন আর আমাদের সাথে কম্পিউটার শিখতে থাকুন